আসসালামু আলাইকুম আজকে আমার লেকচার হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর নিয়ে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর থেকে 34 তম 31 তম এবং 28 তম বিসিএস এ क्वेश्चन এসেছিল যে নিউক্লিয়ার চুল্লি বলতে কি বুঝেন বা কি বুঝো আরেকটা প্রশ্ন এসে থাকে যে নিউক্লিয়ার চুল্লি কিভাবে কাজ করে আচ্ছা আমরা এই কারণে এটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই যে নিউক্লিয়ার চুল্লি থেকে পারমাণবিক শক্তি থেকে আমরা বিভিন্ন প্রকারে তাপ শক্তি পেয়ে থাকি এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুবই কাজে লাগে চলুন দেখে নিই নিউক্লিয়ার চুল্লি কিভাবে এই নিউক্লিয়ার চুল্লির পার্টস গুলো অর্থাৎ এর কি কি জিনিস নিয়ে এটি গঠিত আরেকটা জিনিস হচ্ছে নিউক্লিয়ার চুল্লি কিভাবে কাজ করে দুটোই আমরা আজকে আলোচনা করব আমি এখানে নিউক্লিয়ার চুল্লি এঁকে রেখেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে বেসিক কনসেপ্টের জন্য আমি আসলে লিখে রেখেছি বা এঁকে রেখেছি আপনারা এই চিত্রটা দিবেন এটার যে এক নম্বর আমি পোর্শন এখানে মার্ক করে রেখেছি এক নম্বর পোর্শনটা নিয়ে আমি আলোচনা করব এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা টিউব এসেছে টিউবের মধ্যে বিভিন্ন পার্টস রয়েছে নল গেছে নল গিয়ে স্টিম জেনারেটারের মধ্যে গেছে এবং এখান থেকে একটা পাম্প এসেছে এখানে একটা প্রেসারাইজার ভেসেলস আছে আচ্ছা মূলত স্টিম জেনারেটার থেকে একটা পাইপ বের হয়ে যে আমি তিন নম্বর লিখে রেখেছি তিন নম্বরে গিয়ে গিয়েছে এই তিন নম্বর থেকেই মেনলি আমরা কারেন্টটা পেয়ে থাকি এই নলটা গিয়ে পরবর্তীতে টারবাইনে গিয়ে কানেক্ট হয়েছে এবং টারবাইন থেকে আমরা আমাদের বাসা বাড়ি বিভিন্ন জায়গায় কলকারখানা বিভিন্ন জায়গায় কারেন্টটা পেয়ে থাকি আচ্ছা স্টিম জেনারেট আচ্ছা নিউক্লিয়ার রিয়াক্টরের যে অংশগুলো রয়েছে বিভিন্ন পার্টস সেটা আমি এখানে লিখে রেখেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিয়াক্টর কোর এই যে এক নাম্বারটা আমি এখানে মার্ক করে রেখেছি এই এক নাম্বারটাই হচ্ছে এইটার অংশটা আমি এক নাম্বার এখানে মার্ক করে রেখেছি এরপরে দুই নাম্বার হচ্ছে পাম্প অর্থাৎ এই যে আপনারা আপনারা যখন চিত্রটা আঁকবেন তখন এই যে দুই নাম্বারের পাশে দুই এভাবে না করে পুরোটাই লিখতে হবে যে এটা হচ্ছে তীর চিহ্ন দিয়ে পাম্প আর তিন নাম্বারে আমি লিখে রেখেছি হিট এক্সচেঞ্জার হিট এক্সচেঞ্জার এভাবে তিন নাম্বারে মার্ক করে আমরা আপনারা লিখে রাখবেন যে এটা হচ্ছে হিট এক্সচেঞ্জার মূলত হিট এক্সচেঞ্জার থেকে আমরা তাপশক্তিটা পেয়ে থাকি আচ্ছা আমি এখন প্রথমে আলোচনা করব এক নাম্বার অর্থাৎ রিয়াক্টার কোর সম্পর্কে রিয়াক্টার কোরের বিভিন্ন অংশগুলো আমি জেনে থাকব এবং আমরা আমি আলোচনা করে থাকব আশা করি আপনাদের খুব সাহায্য হবে এক নাম্বারে মূলত এই যে দেখেন এইভাবে নলটা গিয়েছে আমি এটা বড় করে আমি আঁকাচ্ছি আপনারা যদি প্রশ্নে এসে থাকে বিসিএসএ যে নিউক্লিয়ার চুল্লির বিভিন্ন অংশগুলো বর্ণনা করুন তখন আপনারা এটা দিয়ে দিতে পারবেন আমি এই যে এক নাম্বারটা এইভাবে তীর চিহ্ন করে দেখাচ্ছি এখানে একটা পোর্শন রয়েছে এবং এখানে একটা পোর্শন এবং এখানে একটা পোর্শন আমি এটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছি এই প্রথম পোর্শনটা হচ্ছে ফুয়েল এলিমেন্টস দ্বিতীয় পোর্শনটা হচ্ছে মডারেটর এবং থার্ড পোর্শনটা হচ্ছে যে কন্ট্রোল রডস আমি এগুলো সব ইংলিশেই লিখছি আপনারা বাংলাও লিখতে পারেন এভাবেই ফুয়েল এলিমেন্টসটার কাজ কি ফুয়েল এলিমেন্টস হচ্ছে বিভিন্ন সিলিন্ডার সিলিন্ডারিক্যাল বিভিন্ন রড থাকে এই যে এরকম এরকম রড থাকে এরকম চিকন চিকন রড আচ্ছা এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কতগুলো রড আমরা ব্যবহার করব নিউক্লিয়ার চুল্লিটা যত বড় হবে ঠিক তত বড় ততগুলো রড আমরা এখানে ব্যবহার করব অর্থাৎ নিউক্লিয়ার চুল্লি যদি ছোট হয় সেক্ষেত্রে রডের সংখ্যা কম হবে আর নিউক্লিয়ার চুল্লি যদি বড় হয় তাহলে রডের সংখ্যা বেশি হবে আচ্ছা এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বিভিন্ন প্রকারের নল রয়েছে এই একটা নল হচ্ছে এইটা আচ্ছা এর মধ্যে থাকে এর মাছ বরাবর একটি চিকন রড থাকে এগুলো ভাগ করা থাকে এই চিকন রডটার নাম হচ্ছে জারকালয় টিউব আচ্ছা জারকালয় টিউবটাই মেনলি হচ্ছে আচ্ছা আমি একটু বানানটা ভুল করেছি এখানে জেড আই হবে জারকালয় টিউব জারকালয় টিউবের কাজ কি জারকালয় টিউবেই মেনলি রয়েছে ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ এবং ইউরেনিয়াম টু থার্টি এইট টু থার্টি ফাইভ অথবা টু থার্টি এইট আচ্ছা ভারী পানি এবং এই যে নর্মাল পানি দ্বারা এই জিনিসটাকে এই পোষণটাকে এটা হচ্ছে গিয়ে ঠান্ডা করে রাখে আচ্ছা এখানে আর কি কি হয় এখানে ফিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ ফিশন রিয়াকশান হয়ে থাকে এখানে এখানে নিউট্রনগুলো ভেঙে নতুন নিউট্রন তৈরি হয় এবং আগে নিউট্রনগুলো গিয়ে সিতে যায় আচ্ছা যখন যে নতুন নিউট্রনগুলো যে তৈরি হচ্ছে এই যে নতুন নিউট্রনগুলোর শক্তিটা সব থেকে বেশি থাকে এই শক্তিটা মূলত ওয়ান এম ই ভি অর্থাৎ ওয়ান মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এদের এক একটা ইলেকট্রনের শক্তি হচ্ছে নতুন ইলেকট্রনের শক্তিটা হচ্ছে ওয়ান এম ই ভি এই যে নতুন ইলেকট্রনগুলো ফিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হলো ফ্রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়ে এটি কন্ট্রোল রোডে গিয়ে আঘাত করে আচ্ছা আমরা এখানে একটা জিনিস মনে রাখি যে এভরি সিঙ্গেল ফিশন রিয়াকশন লিভস স্পেয়ার নিউট্রনস অর্থাৎ প্রতিটি সিঙ্গেল যে ফিশন রিয়াকশন হচ্ছে সেখান থেকে ইলেকট্রন নিউট্রনগুলো গিয়ে কন্ট
শক্তিশালী নিউট্রন গুলো গিয়ে যখন কন্ট্রোল রডে আঘাত পাচ্ছে তখন আমরা পরবর্তী স্টেপ অর্থাৎ স্মল সি পোরশনে আমরা চলে যাই কন্ট্রোল রড কন্ট্রোল রডে গিয়ে কি হচ্ছে কন্ট্রোল রডটা মূলত এটাও রড দ্বারা তৈরি ছোট ছোট অসংখ্য রড থাকে এখানে এই যে নিউট্রনগুলো গিয়ে এই যে এখানে গিয়ে আঘাত করে এভাবে এভাবে গিয়ে আঘাত করে নিউট্রনগুলো ভারী নিউট্রনগুলো এভাবে গিয়ে আঘাত করছে আচ্ছা কন্ট্রোল রডটা মেনলি বোরন অথবা ক্যাডমিয়াম দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে এই যে নিউট্রনগুলো আঘাত করছে নিউট্রনগুলো আঘাত হয়ে মূলত এখানে স্পিড কন্ট্রোল মানে কন্ট্রোল রডটার কাজই হচ্ছে স্পিড কন্ট্রোল করা নিউট্রনগুলোর নিউট্রনগুলো এখান থেকে এই যে কন্ট্রোল রড দ্বারা আঘাত পেয়ে তার পরের পোর্শনে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ পরের পোর্শনটা হচ্ছে আমাদের প্রেশার ভেসেলস এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে প্রেশার ভেসেলস প্রেশার ভেসেলসের কাজটা হচ্ছে এটি প্রেশার দিয়ে প্রেশার রাইজারের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে এই যে আমি যে এখানে এঁকে রেখেছি এটা হচ্ছে প্রেশার রাইজার প্রেশার রাইজার এটা আচ্ছা প্রেশার রাইজার দিয়ে এটি হচ্ছে স্টিম জেনারেটারের মধ্যে যায় এবং প্রচুর পরিমাণে স্টিম ক্রিয়েট করে এই যে আমরা পাম্প দিয়ে দুই নাম্বার অর্থাৎ দুই নাম্বার পোর্শন থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে পানি পাচ্ছি এই পানি দ্বারা জিনিসটাকে হচ্ছে স্টিম জেনারেটারে গরম ধোয়ার তৈরি করছে অর্থাৎ স্টিম তৈরি করছে এই স্টিমটা গিয়ে এই তিন নাম্বার লাইনে গিয়ে সংযুক্ত হয় এবং তখনই আমরা প্রচুর পরিমাণে আমরা শক্তি পেয়ে থাকি আচ্ছা এরপরের জিনিসটা হচ্ছে যে এটার কাজটা আমি এর সাথে সাথে হয়ে গেল যে এটার পোর্শন কি কি পোর্শন দ্বারা এটা তৈরি এবং কি কি যখন আমাদেরকে বলবে যে নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরের পার্টসগুলো কি কি তখন আমরা মেইনলি বলবো যে রিয়েক্টর কোর পাম্প হিট এক্সচেঞ্জার পাম্পটা হচ্ছে এই যে পাম্পটা হচ্ছে এই যে দুই নাম্বারে আমি লিখে রেখেছি এইটা পাম্প এখান থেকে কন্টিনিউসলি পানি আসছে এবং তিন নাম্বার হচ্ছে হিট এক্সচেঞ্জার অর্থাৎ এই যে এখান থেকে হিট এক্সচেঞ্জ করছে আচ্ছা এটা হচ্ছে তিনটা পোর্শন এবং যখন বলবে যে নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরের কার্য পদ্ধতি বা কীভাবে এটি কাজ করে তখন আমরা এই যে পোর্শনগুলো না বলে আমরা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল বলবো যে প্রেশার ভেসেলস প্রেশারাইজার স্টিম জেনারেটার এবং সবার শুরুতে বলে দিব যে কিভাবে এখান থেকে আমরা ফুয়েল এলিমেন্টস থেকে মডারেটরে যাচ্ছে এবং তারপর কন্ট্রোল রডসে যাচ্ছে এরপরে চলে যাচ্ছে তিন নাম্বার পোর্শনে অর্থাৎ হিট এক্সচেঞ্জারের মধ্যে হিট এক্সচেঞ্জার থেকে আমরা মূলত দূরে গিয়ে পরবর্তীতে দূরে গিয়ে টারবাইন ঘুরাই প্রচুর পরিমাণে যে গোল গোল যে টারবাইনগুলো থাকে সে টারবাইন ঘুরাই এই টারবাইন ঘুরিয়ে সেই স্টিমটা থেকে আমরা মূলত কারখানা বা বাসা বাড়িতে কারেন্ট পেয়ে থাকি এভাবে স্টিম নিউক্লিয়ার রিয়েক্টার কাজ করে থাকে তাহলে আমরা খুব সংক্ষেপে বলতে পারি যে নিউক্লিয়ার রিয়েক্টার বলতে কি বুঝেন বা কি বুঝো এটার উত্তরটা হবে যে যে পাওয়ার জেনারেটারের মাধ্যমে পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর পরিমাণে তাপ শক্তি উৎপন্ন করা হয় তাকেই নিউক্লিয়ার রিয়েক্টার বলা হয়ে থাকে এটি মূলত আমাদের বিভিন্ন কলকারখানার জন্য অথবা ঢাকা শহরে বিভিন্ন বাসা বাড়িতে বসত বাড়ির সংখ্যা বেশি বলে এটি এটার মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে তাপ শক্তি আমরা পেয়ে থাকি এই ছিল নিউক্লিয়ার রিয়েক্টার সম্পর্কে আমার লেকচার আশা করি আপনাদের খুব সাহায্য হয়েছে আপনারা জানতে পেরেছেন নিউক্লিয়ার রিয়েক্টারের পোর্শনগুলো এবং এর ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালগুলো আপনারা এখান থেকে জানতে পারলেন নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরের পোর্শনগুলো এবং নিউক্লিয়ার ক্রিয়েক্টরের যে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল সেটা সম্পর্কে আমি খুব সুন্দরভাবে ডিসকাস করলাম আপনাদের যদি আরও কিছু জানার থাকে যে যেগুলো মূলত বিসিএস প্রশ্নে এসে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন আমি যতটুকু সম্ভব সাহায্য করব ধন্যবাদ